Na mtazamaji karibu ikiwa ndio safari yetu ya kwanza ya maskani inaanza katika siku ya leo katika Sema na Citizen sehemu ambayo tutakuwa tunakuletea viongozi mbalimbali waliotui kwa majukumu tofauti tofauti ili watupe njia sawa itakuwa tunawaleta ili watupe suluhisho kwa masuala mengi ambayo watu yafahamu hapa nchini Kenya ama yale ambayo tunafahamu labda lakini kwa uchache watatuzidishia ile elimu ili tujue kipi ambacho ni muhimu kwetu lipi ambao ni jukumu kwetu letu ili tusaidie katika kusukuma gurudumu la taifa lakini kama unavyojua bado katika nchi yetu ya Kenya risala za rambi rambi zinazidi kupelekwa katika familia ya aliyekuwa waziri Profesa George Magoa huku mazishi yake yakitarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa Mosi hapa pia vile vile ndani ya maskani pia sisi tunazidi kupeleka pole kwa familia lakini mbali na hayo ambayo tunayofuatilia hapa ni kwamba tarehe 27 Oktoba siku ya Alhamisi aliweza kula kiapo kama waziri wa ardhi jukumu zito kabisa lakini akaahidi kwamba atalifanyia kazi na akatanguliza Mwenyezi Mungu mbele je mikakati gani ambayo yuko tayari kuweza kuifanya tunazungumza naye baada muda usio kwa mrefu na wewe kama mtazamaji mahali ulipo ni yapi ambayo ungependa waziri Zakaria Mwangi Njeru aweze kuyafanyia kazi katika hatamu yake kama waziri wa ardhi. Zungumza nami kupitia nambari nyumba fupi ambayo ni mbili mbili, nne mbili mbili au nenda katika mtandao wa kijamii kwa hashtag yetu ni sema na sitiza. Lakini waziri hata kabla ni kukaribishe uh, katika maskani kama anafikiri kwamba maujiano yako ya kwanza ya moja kwa moja tangia ule kiapo na pia vile vile maujiano yako ya kwanza ndani ya Royal Media Services kwanza kwa marehemu George Magoa unamkumbuka vipi waziri Zakaria? Asante sana. Uh, mwanzo kabisa ni Mshukuru Mungu kwa ule muda ambao aliweza kumpa Profesa Magoha. Tunajua kwamba aliweza kufanya kazi ya muhimu sana uh, katika nchi hii yetu. Alikuwa mkuu um, wa shule uh, wa, um, wa University of Nairobi, akawa pia daktari maalum kabisa na aliweza kutumikia hii nchi yetu. Hivyo sisi kama wana Kenya ni tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kumweka mahala pema na tukijua kwamba siku moja chini ya mkunazi mbele yake Mwenyezi Mungu tutaweza kupatana naye kabisa kabisa na ni ukweli kwamba unaambua ishi unavyoishi lakini ujue sote sisi ni maremu watarajiwa lakini siku yetu ndio watu ijui ni wapi na kifo chetu kitakuwa lakini kukaribisha na kupe kongole mwanzo kabisa kwa wadhifa uliopewa na shukran kwa kuja katika studio nafikiri umeweza kupewa jukumu la wizara ambayo ni muhimu sana katika masuala ya uchumi hapa nchini Kenya lakini wizara ambayo ina mitiani mingi sana wizara ambayo inahitaji mageuzi chungu nzima kwa sababu tunapozungumza masuala ya ardhi tunazungumzia wale ambao hadi kufikia leo hawajapata hati haki miliki na hati miliki na kuna wale ambao mashamba yao wameweza kulagaiwa na kula wale ambao wanaishi kama maskwata tuanze baada umeingia ofisini ni mageuzi gani ambayo umeapa kipao mbele katika swala zima la umiliki na usimamizi wa ardhi asante sana uh, mwanzo kabisa ni washukuru wale ambao walikuwa hapo mbele yangu kwa sababu ukweli ni kwamba kuna yale ambao walifanya kuna kazi nzuri ambao waliweza kutekeleza na nilipoingia katika wizara hii kazi yangu ilikuwa ni kuendelea na yale mazuri ambao walikuwa wamefanya na kidogo pengine kukosoa uh, yale machache ambayo ningeweza kufanya uh, ni kweli kwamba um, ardhi ni jambo ambalo lina utata sana na ni jambo ambalo linatakikana kuchukuliwa kwa undani na kwa njia ambayo Uh, ni nzuri. Na kuna watu ambao kama ulivyosema ni kuna wale ambao wameweza ku, kulagai wengine katika swala hili la ardhi na jambo la muhimu ambalo tunalifanya kama wizara na serikali ni kuona kwamba mambo yote ya ardhi yanafanywa kidijitali. Hilo jambo litaweza kukosoa mambo mengi ambayo yameweza kutendeka hapo awali kwa sababu ile manyu manyu records mm -hmm. uh, imekuwa ikikuwa interfered with lakini wakati mambo yote yako katika kidijitali itakuwa ni vigumu sana mtu yoyote yule uh, ku, uh, kuingilia uh, mambo ambayo yako ndani kwa hivyo jambo la muhimu la kwanza kabisa ambalo tunalishikilia na tunajua ya kwamba ingawa tuna matatizo hapa na pale tunajua kwamba ardhi record zote za ardhi zikikuwa katika uh, zikikuwa in digital form 
mm-hmm. basi mambo mengi ya ardhi ambayo tumekuwa tukiyapata Uh, ya, 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 na unaposema masuala ya kwamba tuingie katika ulimwengu wa digitali kwamba mtu anaweza kufanya search ya shamba lako ukajaribu kutafuta title deed yako kimitandao bila kusumbuliwa uh, kuna swala kwamba ni juhudi ambazo zimekuwa zikijaribiwa kufanya katika uh, uh, wale waliokuepo katika wadhifa huo lakini ikatokea swala zima la kwamba delays ni nyingi sana na wakati mwingine pia unapoingia kidigitali unakuta kwamba tamo wenye pia vile vile wakati mwingine haufanyi ama kama unafanya unasubiri na kusubiri na kusubiri unafanyaje kuweza kuboresha masuala yao ya kupata huduma kupitia mtandao ama digitali um, sote tunaelewa kwamba wakati pana system mpya ambayo inakuja ama inaanzishwa kuna mambo kadhaa ambayo huwa hayajalainika haya kwa hivyo ni sema kwamba pale tulipo sasa tumeweza kushikana wote ambao uh, tunahusika uh, katika sekta hii ya ardhi na jambo hilo linatusaidia sana kwa sababu Um, wote tunachangia kuona kwamba um, uh, he, um, he digitization inafanya kazi um, ili tuweze kufaulu lazima kila kipengele cha ardhi uh, cha, cha, cha wizara ya ardhi kiweze kuhusishwa na mahala ambapo tulipo sasa tunaendelea vizuri sana na ninajua muda usio mrefu tutakuwa tumesuluhisha jambo yeah. hilo na, na, na kama unaweza natuahidi kwamba muda sio mrefu tutakuwa umeweza kusulisha labda kimtazamwa kwa hivi sasa mm. ni yapi ambao umeweza kuyafanyia kazi ambao naamini kwamba hivi karibu ni Rashid watu watakuwa napata huduma mm-hmm. bila wasiwasi wote jambo la kwanza lilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba manual documents ama files ziwe katika uh, system mm-hmm. na hapo ndipo tulipo sasa kuna zile ambazo zilikuwa hapo awali zingine zilikuwa na dosari kwa sababu utapata kile ambacho kiliwekwa kwenye system uh, hakija, hak, 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 hakiwezeshi hiyo transaction yote kumalizika mm-hmm. kwa hivyo kile tunachofanya sasa ni tunakita kwa kiingereza ni, ni, ni cleaning mm-hmm. the system to clean kuona kwamba mambo uh, information ambayo inawekwa pale itatusaidia katika kutransact na kufanya mambo yetu Eza na kwa, kwa, kwa urahisi na kwa haraka na imekuwa kama tamaduni uh, Zakaria kwamba uh, miaka iliyopita kwamba wa, wa, watu wana ugumu wa kupata hati miliki kweli uh, ili apate title deed yake mm. amiliki shamba lake mm. lakini inakuwa na urahisi sana mm. uh, wakati wa mchakato wa campaign okay. kwamba zinapatikana mm. kwa wingi mm. na watu wanaweza kupelekewa okay. lakini hivi sasa wananchi pia wanasubiri kupelekewa wakati, wengi, wakati mwingine mm. na hawazipati ikiwa zinapatikana kwa wingi kipindi cha campaign mm. mbona baada ya campaign mwananchi atabike kupata hati miliki um, ni makosa kutumia mambo ambayo tunatakikana kuwa tukifanya kama serikali ili kuweza kufanya campaign kwa sababu hiyo wizara tulipo sasa tuko na, na national titling program kwamba wale wote ambao hawana hizo hati miliki na wanafaa kuwa nazo tume tumepea jambo hilo kipo mbele kipo kipo kip, mbele mm-hmm. kuna kwamba watu hao wote wananchi wetu uh, wanapata hakimiliki zile na hatutaki kugojea jinsi ambavyo wengi wamekuwa wakifanya wakati wa kampeni tunatumia jambo hilo ili kuweza kuomba wananchi kura wananchi ni haki yao kuwa na hizo hati miliki na kule ambapo kuna matatizo tunajaribu kusuluhisha matatizo yale ili tuone kwamba wale ambao wanafaa kuwa na hati miliki zenyewe wanapata pia tumeweza kuingilia kusuluhisha mambo haya ya community um, community land utapata kwamba kuna mashamba makubwa lakini mashamba yenyewe ni ya, ni ya community hivyo sa, hivyo basi ni vigumu sana mtu mmoja mm-hmm. ama vikundi kupata haki miliki zenyewe. Kwa hivyo tumeongea nao na wanakubalia sasa tuweze kugawanisha ili kila mtu aweze kuwa na haki miliki yake na aweze kuitumia kwa manufaa yake mwenyewe. Kwa sababu umezuru jambo la maana sana unaposema kwamba zile community land land la, mm. za jamii ambao wanasubiri. Mm. Ukiangalia maeneo mengi kuna shamba ambazo kwa zimeweza kuwekewa lease mm. ya takriban miaka 50, mm. wengine 100. Na, na ukiangalia wenyewe wale ambao walikuwa wameweza kuchukua hizo lease pia wapo nchini. Kuna baadhi ya wapo nchini. Mm. Na wakati mwingine natodoa katika gazeti la kiserikali kwamba hii lease imeisha. Mm. Lakini wananchi wanapokuwa wanataka wanasubiri mwelekeo kwamba 
labda pengine waliopo kama wataganyiwa vipande ama waweze kufanya ukulima na kadhalika mm-hmm. inakuwa ni vigumu kwa hiyo lizi imeisha shamba liko pale pale halifanyiwi kazi alifaidishi mtu lakini mwananchi wa kawaida akiingia ima atafurushwa na maafisa wa polisi mm-hmm. ama atatiwa ndani mm-hmm. unatoa uh, uh, ushauri gani labda pengine ama ipi ndio njia sawa kwa wananchi wanaoishi sehemu mm-hmm. na wanajua kwamba hii shamba kweli yake ilisha kwa muda mrefu mm-hmm. lakini kila wakijaribu kusaidiwa awasaidiwi mm-hmm. na wakijaribu labda pengine kusema tulime tujisaidie pia nao wanakamatwa sasa hapa mm-hmm. kipi cha kufanyika na kuna njia mwafaka ambayo huwa inafuatwa wakati lease uh, imekwisha na hivyo ni kuwaelezea wananchi kwamba wakati lizi yote inapokwisha waweze kufuata mikakati waweze kufuata mipango maalum ambayo iko ili tusiwe na vuta na kuvute wakati wa kuingia katika uh, katika sehemu ile ya shamba kwa hivyo ni tufuate njia ambazo zipo na ni njia ambazo ziko wazi ili tuweze tusiwe na mifa, na na na, 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 na ndio kwa ni kwamba una una unawapa ushauri gani kwa sababu labda kuna zile ambazo kama mfano mm-hmm. uh, ime, imetangazwa katika gazeti la serikali mm-hmm. ni tusubiri wizara itoe mwelekeo mm-hmm. ama tusubiri wale viongozi wa ngazi za chini kuweza kutoa mwelekeo ama lipi nataka niweze kufanya maana najua kuna wengi wanatizama sasa hivi wanasema mm-hmm. uh, labda pengine mwambie waziri kwamba tunaijua fulani kwa mahali fulani mm-hmm. imepita miaka miwili ilitangazwa kwamba lizi imesha na tujaona lolote ambalo linafanyika mm-hmm. jambo la kwanza mambo yote ya leases kwa especially kwa haya mashamba makubwa yanaanza ya, ya na county kwa sababu mashamba yale yako kule kwenye county county kuna lile jukumu ambalo wanafanya wakishamaliza linaletwa kwa national lands commission nao wanaangalia jambo hilo kabla lije kwetu kuweza kutoa hizo haki miliki mm-hmm. kwa hivyo langu ni kuwashauri tuwe, tuwe tukifuata taratibu ambazo taratibu ambazo zinakubalika. Na mtaratibu ambao zinaweza kubalika mtazamaji kumbuka tunazungumza mengi na waziri Zakaria hapa kuhusiana na masuala ya ardhi ambapo ukiangalia na jumbe nyingi tu ambazo wananchi wanaanza kuuliza maswali na pia nitakuwa nachukua simu za moja kwa moja kuzungumza na maripota kutoka sehemu tofauti ili tuweze kujua tutafanyaje katika siku hizi za za usoni. Na kabla tuingie katika block system ambayo iko hapa Nairobi maana kwa Nairobi atakujua pia tunafanya lakini leo nikienda katika ardhi house nitakuta kuna watu wengi wako tayari kunisaidia kama nataka kujua kuhusu ardhi yangu na wengi wako tayari kuweza kunisaidia kiasi kwamba una, wakati mwingine unashindwa kujua nani mfanyikazi hapa na nani ambaye si mfanyikazi hapa na hayo yameleta masuala kwa mtu anasema kwamba niliambiwa nilipe iki ama nililagai waichi ama nilikwenda nikasachi mtu akanisaidia akasema ipo hii shamba kumbe yali unafanyaje kwa kisha kwamba ume streamline kwamba kuna Uh, uwazi katika wanaotoa huduma katika afisi za ardhi sio tu katika makao makuu mm. lakini sehemu zote hapa nchini Kenya. Um, ni kweli uh, jambo hilo ambalo umelisema ni la kweli na ni jambo ambalo kama wizara tunajaribu kulimaliza. Ili wale watu waje pale lazima kuwe kuna upungufu fulani kwa sababu ikiwa mimi kama mwananchi nikija pale na sisaidiwi basi mwingine atakuja kuziba pengo lile. Kwa hivyo kile ambacho tuko na na, 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 na mahali pa huduma pale chini ambapo tumeweka wafanyikazi wetu ili mwananchi anapokuja pale anaelezea lile jambo ambalo kama ni, ni kuhusu search kama ni jambo lolote kisha kutoka pale anaelekezwa kwa afisa ambaye ataweza kumsaidia. Kwa hivyo tunajaribu kumaliza sana e, makatel zao kwa sababu walikuja kwa sababu palikuwa palikuwa na gap. Kwa hivyo hiyo gap lazima tuizibe. Jambo moja la kuziba uh, pengo lile ni digitization. Kwa sababu wewe kama mwananchi ambaye uko na ardhi utaweza kujua kuhusu shamba lako ukitumia simu ama mtandao wa kompyuta na mambo kama yale na ndivyo tuna tunapa kipa umbeo, mbele kabisa jambo hilo la digitization kwa sababu hautahitaji mtu aje kati yako na wizara ili akusaidie Naweza kukusaidia na mtazamaji nambari yetu ya simu ya moja kwa moja ni 0742961339 0742961339 simu na utaweza kuzungumzia ile shida ulionayo ama mwelekeo ambao utaweza kupewa na waziri na waziri yuko hapa kuweza kutusaidia. Uh, ukitembea Nairobi kwa hivi sasa waziri ni kwamba watu wanakwenda katika ujenzi wa hizi apartments. Yes. Wanakwenda kununua anasema mimi gorofa yangu ni ya pili, mwingine ni ya tatu, mwingine ni ya nne. Na wale pia huwa wanataka hati miliki maana 
ile ni ardhi ambao wanaimiliki kwa njia moja ama nyingine lakini utaratibu wake huu ni utofauti na utaratibu wa shamba la kawaida ipi njia sawa ya kufuata mm. kwa watu ambao wanamiliki majumba hayo sio tu Nairobi hapa nchini Kenya okay. ili kuweza kupata title deed katika hizi apartments okay, asanti uh, ni jambo tete kweli uh, kwa sababu kwa sababu ya upungufu wa ardhi wale ambao ni wa ni developers mm -hmm. wana wanajaribu kwenda juu kwa sababu uh, horizontal hakuna hakuna nafasi na jambo hilo kuna sheria ambayo iliweza kutungwa ya kuweza kusaidia jambo hilo kile ambacho tunafanya sasa ni ni geo referencing mm -hmm. ili kuona kwamba tumeweza kupata uh, zile nyumba zote na tuweze ku, kupeana hizo hati miliki kwa hivyo kuna jambo ambalo linaendelea uh, tulikuwa kidogo na upungufu wa wafanyikazi wa kwa sababu uh, tunahitaji survey engineers watu ambao wamehitimu katika uh, line hiyo lakini ukweli ni kwamba sasa tunaendelea na najua kwa muda Oh, usio mrefu sana tutakuwa tumeweza kutatua jambo hilo. Kwa kutatua kwa ni kwamba maana shida ni kwamba mm. uh, tuko katika apartment mko watu kama saba. Saba ndiyo. Uh, kila mtu ni mmiliki ndiyo, ndiyo. Lakini umiliki wenyewe yani sheria yake ni ipi? Nipi. Sabu mmoja akijitoa mm. uh, tuko na pengine wananchi wakiweza kusoma hii uh, Section of Properties Act of 2022. Mm -hmm. ndio sheria kwa hivyo mambo yote yako pale mm -hmm. jinsi ambavyo tuelekana kufanya sisi kama wizara na wewe pia kama mwenye hiyo apartment kuna mambo ambayo mwafaka uh, uh, tunayafanya kuona kwamba kila mtu amepata hiyo kwa ni kwamba mnaweza kuwa katika orofa sita lakini kila mtu akawa kila mtu title. yuko na title yake kila mtu title yake e, kabisa na nafikiri na umeweza kulia kawazi kwamba mnaweza kuwa katika orofa sita kila mtu na title deed yake yes. katika hiyo hiyo apartment ndiyo, ndiyo, ndiyo. na ni na ni maswala ambayo tunaweza kuyazungumzia na uh, ukiangalia kwamba mtazamaji maswala hayo uh, tukiweka labda jana kwamba kutakuwa na mahojiano wengi waliuliza maswala ya apartments kwamba ni kitandawili lakini kwa hivi sasa mtazamaji una fursa ya kuzungumza nasi kwa 0742 ambao ni 9613339 nambari ambayo iko katika kiwambo cha runinga hapo unaweza kutupigia simu katika hiyo screen ili uweze uweze kuchangia na najua majukumu yako sio ardhi peke yake lakini kabla tuelekee katika upande ule wa pili wa ujenzi na manyumba Yeah. ni kwamba hii ardhi sasa mm. hali yake koje ah ndio hiyo tunaonga tunaongea kuihusu uh -huh. um, ardhi sasa ni platform ambayo uh, iliweza kuundwa mm -hmm. ili kuweza kurahisisha mambo mengi uh, ambayo yanahusikana na transaction za la, za ardhi mm -hmm. Um, kumekuwa kidogo na mambo ambayo um, hayajakamilika lakini kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba tunafanya jambo lolote lile kuona kwamba ardhi sasa inafanya kazi kwa hivyo yale uh, kwa sababu ni system mpya mm -hmm. uh, utatarajia pia isiwe smooth mambo yote yasiwe yasiende vyema yeah. yeah. lakini kama wizara tumeweza kupata feedback kutoka kwa stakeholders mawakili uh, bank na wananchi wa kawaida na kuona kuna mambo hayo yote kama tunaviongea sasa kuna team mm -hmm. ambayo inafanya kazi usiku na mchana kuona kwamba hiyo ardhi sasa inafanya kazi na tumeweza kujumuisha uh, watu wote Wafaji, kama ni department ya survey department ya planning uh, department ya, ya land administration department ya land registration na tu, pia tumeenda kwa wizara ya ICT tukaweza kupata pia wataalamu ambao pia wanatusaidia kuona kwamba ardhi sasa inafanya kazi na wananchi tu wagoje kwa sababu wakati itakapofanya kazi itarahisisha mambo mengi sana kama wizara na serikali tungetaka sana ifanye kazi kwa sababu pia imekwamisha imekwamisha uh, pesa nyingi za serikali kwa sababu watu wanataka kulipa ili waweze kuendelea na mambo yao lakini uh, hiyo haitendeki kwa hivyo pia sisi kama wizara tuna jukumu la kuona kwamba lazima hiyo uh, ardhi sasa yaweza kufanya kazi yeah. na, uh, uh, na nakumbuka baada ya kuweza kuipata katiba yetu ya Kenya mwaka 2010 mm -hmm. na kuweza kuidhinishwa wakati wa na maremo rais Mwai Kibaki mm -hmm. eh, tukasema kwamba kuna haja kuwa na tume ya kitaifa ya ardhi ili itakuwa inafanya kazi Mm -hmm. na majukumu ambayo atakuwa 
mm. yanarahisisha mm. ama yanasaidia pia wizara ya ardhi kutekeleza majukumu yake yeah. lakini ukihoji ufanisi wa tume ya kitaifa ya ardhi kufikia sasa wakenya mm. naona kwamba kweli wapo wametembea sehemu nyingi mm. wamechukua maoni ya watu wengi lakini mm. bado mnyonge mm. analia kwamba mm. hajivunia ardhi yake mm. wale mabao nyenye wanakuja wana, 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 wana kuja kuchukua ardhi zao mm -hmm. kwa kisingizio cha kwamba mimi najiuana na nani na nani na nani tutafanyaje kuhakikisha kwamba hii tume ambayo ndio inatembea sana mm -hmm. uh, itakuwa inarahisisha na kuwapa wananchi suluhisho mm -hmm. kule mashinani wakati wana shida hizi za ardhi uh, natumai unaongea kuhusu national lands commission na, na. Uh, kama wizara tunafanya kazi nao pamoja uh, kuna yale majukumu ambayo lazima wafanye na kuna majukumu yetu kama wizara pia na tumeweza kuleta uwiano kati yetu na wao ili tuwe, tuone kwamba mambo mengi ambayo wananchi wanahitaji kufanyiwa wamefanyiwa. Um, ukweli ni kwamba kuna watu wengi ambao wameweza kupata ardhi um, wakisaidiwa ni National Lands Commission yeah. na pia sisi kama wizara. Jambo ambalo ni la muhimu sasa ni tushikane wote tusahau sisi kama wizara na wasahau upande wao kama ni wa National Land Commission tujue kazi, kazi yetu mm -hmm. na jukumu letu la muhimu ni kuona kwamba mwananchi ameweza kuhudumiwa bila kutengwa bila kubaguliwa na wale ambao wananyakuwa ardhi na ni vizuri nirudie hapo wale ambao wananyakuwa ardhi kwa njia kinyume wajue kwamba siku itafika kwa sababu sisi kama serikali na wizara ukinyakuwa ardhi ambayo si yako ni ya wananchi ukweli ni kwamba ujue wakati mmoja hiyo ardhi itarudi pahali ambapo inahitajika na na kuna watu wanasema kwamba wanaonya kwa ardhi sio watu wadogo kama mimi na mwingine wanya kwa ardhi ni watu ambao wanaamiana kwamba wana wadhifa fulani ambao mm. watautumia mm. kama kitishio kwa wale ambao wameweza kunyakulia je uko tayari kuingia kina hicho cha maji marefu uzuri katika katiba yetu hakuna mahala ambapo kuna wananchi ambao wanachukuliwa kwa hali ya juu na wengine wanachukuliwa katika hali duni sisi wote ni wananchi wa Kenya kwa hivyo sheria haibagui sisi wote tunalindwa na katiba moja sisi wote tunalindwa na serikali moja kwa hivyo ubwenyenye ama mambo mengine ambayo yataletwa katika hali ya kuweza kuweka mambo yawe, yawe vile yanavyotakikana hatutayakubalia kwa hivyo wananchi wajue tuko hapo kuwahudumia wote wote hatutakuwa na, na ubaguzi kwamba huyu ni bwenyenye na mwingine ni mlalahoi na mseme kitu kauli yake nzito nasema safari hakuna cha mndo ambaye anaweza kutumia hadhi yake kuweza kuangaisha wengine kuweza kunyakua ardhi yake na hiyo kwa hiyo kama wewe ulikuwa kwa ni mnyakuzi mzoefu na unazidi kuifanya hiyo kazi basi ole wako chako kimotoni maana hivi sasa ardhi lazima iheshimiwe na haki ya ardhi lazima pia vile vile ilindwe si kauli ya mwingine ni kauli ya waziri Zakaria Mwangijero ambaye tuko naye studioni akiwa na maujiano yake ya moja kwa moja lengo ni kutafuta suluhisho lengo ni kupata mwafaka katika yale maswala ambayo anayasimamia katika wizara ya Tupigie simu tuma ujumbe mfupi zungumza mitandao ya kijamii tutarudi baada ya muda usio kwa mrefu